，多情的小姐，嗯，是什么故事啊？讲一个女的和三个男的谈恋爱，什么乱七八糟的，脚踩三只船呐、啊？雪梅姐说的不全，不是同时谈，是一个一个的谈，嗯，怎么会脚踩三只船呢？还有打斗场面，挺好看的。戏还没拍呢，你怎么知道好看呢？我看剧本了呀。雪梅，这次你演小姐吧？呃，不是，是小姐的朋友。嗯，是一个好人，很执着的那个。庸俗，没意思。怎么没意思啊？你别听他说，他连美国电影都不看。自私有心事。谁有心事？别瞎说行吗？不吃了，了思，他怎么走了？哎，他成天躲在房间里，不知画什么人的画像，还不让我们看。好了，咱们家的人性格啊，都像你这样，清澈透明，无忧无虑。啊，还有没心没肺。啊，你不如说我傻大姐了，我还以为你夸我呢。喂，是陈公馆。哪位？是许小姐啊。四表哥，你的。喂，你好，许小姐。今天有空吗？今天晚上君娜他们那里青年会举办了 party， 约了几位女朋友去跳舞，还有些教育界的朋友，你能来吗？我没时间。真的？没时间？去玩玩吧，难道礼拜六晚上还要采访啊？好吧，今天晚上去。<笑>好吧，再见。说的什么？不会吧？怎么会呢？不可能！嗯、傻大姐，又嘀咕什么呢？哎，哥，是许曼丽吧？怎么样呢？嗯，不怎么样，我们也想去。哎，你们去干嘛？那也能去啊。对啊。许梅姐是电影明星，哪儿都能去。好，带你们两个去，好不好？<笑>这还差不多、嗯。你去约会，带着他们两个去干什么？嗯嗯找学校的老师，还有方先生的朋友呢。方先生，嗯，军大的上司方国维。这是方国维主办的吗？我也不太清楚，好像是方先生和教育局一起办的乡村学校的募捐活动，军大比较清楚。乡村的学校。四哥，走啊。坐着嘛，咱们去跳舞吧。你们去跳吧。走走。是瞧你心神不宁的样子，你在看谁啊？啊，没什么。一个很面熟的人，他跟我点头，我也跟他点头。原来这样子，啊，我还以为是你的旧情人呢。什么呀？<笑>看你暴露了，这旧情人的魔力还真大呀！看把你吓得。好，你给我开这种玩笑，小心我罚你。<笑>罚我？请你喝酒吗？不，拒绝你的邀请。哦，那太残酷了吧！我只是开个玩笑罢了。这种玩笑我不欣赏。想不到我们又见面了。是啊，我也没想到。你还是和以前一样，一样风流倜傥。你还是那么官运亨通。嗯。最近好吗？在忙什么呢？我在新公报做记者。
，记者，不错。对了，说到记者，你是否认识一个叫何一鸣的人？认识。不太熟。哦，是吗？怎么，你想认识他？是啊，有机会，真想见见这个人。你为什么对何一鸣这么感兴趣啊？读过他几篇文章，我觉得他挺神秘的，而且我很佩服他的勇气。是关于日货的文章吧？没错，所以以后有机会的话，一定要帮我介绍啊！放心吧。不过这个人很怪，嗯，不太好交往的，是吗？你不是和他不熟吗？怎么知道这么多？我听说的。哦，既然是听说的话，一定是他锋芒毕露的个性和爱出风头，所以才会让他得罪某些人。有可能吧，方国伟，我可以问你个问题吗？说吧。上次见面以来，你是否见过婉晴？难道你还惦记她吗？当然惦记。凭我的直觉，我感到你知道她的情况。你告诉我吧。婉清，她现在很好。我只能告诉你这些，别问了。为什么？我知道她已经结婚了。如果生活的很好，为什么不能问问？我有那么可怕吗？各位，你认识她丈夫吗？对她好不好？她是干什么？好了，你别问了。如果你真的想知道的话，等哪天有机会你见到她的时候，再问她也不迟。我只想提醒你一句，不要再去打扰他了。对不起，失陪。许曼丽舞跳的可真好，不愧是舞会皇后啊！你听谁说的？好多人说的，说她是交际花，舞会皇后，真的。嗯。爹，嗯，你看，今天报纸上有条消息，跟咱们晴儿有关。啊？什么消息啊？看啊。教育局搞了一次募捐活动，号召有条件的机关学校捐钱捐书，帮助乡村学校建图书馆，受到了教育部和市政府的赞扬。你看有关系吧？舅舅，嗯，我看看，都写了点什么啊？你别紧张。这上面啊，既没有你们芦花洲小学，也没有你的名字。要有的话，我那……你就藏起来了。呃，不不不不，这回啊，有我也不藏了。我想开了，他橙子花找你，无非是有两个目的：一是想和你破镜重圆，二呢是想知道小刚到底是谁的孩子。不会的，他根本就不知道我有小刚。他呀，就是好奇心，想知道我现在在做什么。并不一定想破镜重圆。我看秦二说的对，他呀，只不过是好奇心罢了。我看没那么简单，他说不定啊，什么时候见过咱们一家人呢？他要是发现了小刚，他肯定会认定小刚是他的孩子，肯定会来找他。舅舅，你在编故事呢？嗯，你们都别瞎想了。就算退一万步，真的像您说的那样。我也不会把小刚给他的，董事长。哎，有什么好消息吗？早上许红金先生派人打来电话，想约你见面谈谈。哦
。他，领事先生，程先生他来了。哦，请。啊，许兄啊啊，子路。啊，请。请，请啊，请。啊，这位是程子路先生，这是高桥先生。初次见面，非常荣幸。你好，我姓高桥，高尚的高。这位是松本修实。高桥先生的中文说的很好吗？啊，哪里？只是点皮毛而已。中国的语言文字博大精深，以后还请程先生多多指教。不用客气，子路兄。最近生意还顺手吧？啊，怎么，许兄不知道吗？我最近啊，搞了几个大手笔。哦，有日本朋友在，咱们就不说那么多了。许兄最近很忙，报上的消息倒是少了。哼，啊，我还是在商场拼搏。不过我觉得，还是低调点好。程先生刚才说的大手笔。怕以浦东之举最为隆重吧，高桥先生，原来你知道啊？当然知道，而且我们很敬佩。生意场上的较量，就像两国交兵，我们这些将士自然是各为其主，但是即使是两军阵前相见，而英雄惺惺相惜的。也比比皆是，英雄相惜，那可都是悲剧啊！到了最后，总要杀个你死我活的。<笑>生意场毕竟不是战场，这还可以寻求另外一种方法。我看，就像日中两国风行的围棋，搏杀之中，寻找共存共活的希望。共存共活，啊。高桥先生可是围棋高手，子路，有没有兴趣和他杀一盘？哦，不了不了，已经很久没下记忆生疏了。程子路先生的父亲，也是我的恩师，在围棋上可是技艺高超啊。哦，程老先生也精于棋道，那想必程先生一定不会落俗啊。哪天一定上门请教。好好好，改天去我们家，我给你们准备好棋和香茶。让你们好好较量一番，怎么样？啊，好。我们在棋道中搏杀，在生意中共存共荣。来，对对对，来来来来来来。哈哈哈哈。大家注意一下，我这次邀请大家来。是想为大家讲解这次活动的目的。这个活动呢，并不是真正的选美，而是小姐的一次消遣，一次联谊活动。我不理解，这有什么不理解的？在国外提倡女权，中国就是封建传统观念太强了，所以我们才要打破它。你们怎么可以这样说话？还出过国留过学，真是肤浅。出国留学怎么了？我们出国留学只是为了学习西方文化而已。对呀，哎呀，好了好了，你们都别争了，我们一起下去吃个饭怎么样？小姐，程家二少奶奶来了。好了，我知道了，是下去吧，我们下去吧。好，走。周主编，你让我听这些做什么？我不明白你为什么不让我继续深入报道，你还没有回答我。坐，坐坐，坐。你听我说，据我所知，这次活动的举办人。是行政院李秘书长的千金，叫李俊娜。我要你啊，去采访一下李俊娜。我认识，采访她很方便的。可为什么呢？放着这边这么大的新闻不去采访，去采访什么名媛时装展示会？你不觉得怪吗？我也没说我不怪。可上海，现在只有两件事情，大部分人都在关心，一个就是你对日商的采访，另一个就是名媛名流时装展示会。周主编，你打什么哑谜啊？我问你，为什么我的报道还没有了结，事情还没有结束，森伦公司也……这就是新闻界在夹缝中求生存的奥妙。森伦公司事件
在《新公报》的坚持报道下，取得了这样的结果，已经是新闻的胜利了。但报刊毕竟不能取代执法机构啊，我们既要有这个真实锐利的报道，也要有鸡零狗碎的花边呢。你明白吗？鸡零狗碎？嗯。好，我明白你的意思。不是要等政府的态度吗？我等。我是个守法的好公民，哎，总算明白了。我实话跟你说吧，这上面已经下命令了，让我们停一停，我们能继续干下去吗？小伙子，识时务者为俊杰，你懂吗？<笑>李小姐，虽然我们认识，但还是，嗯，啊，你就是何一鸣，真是久仰大名了。啊，不敢的，我是来请问李小姐一些关于名媛时装展示会的事情的。先不说这个，我前两天还和朋友聊起你呢。你怎么会突然采访我呢？我们都一直等着你的关于国货日货的后续报道呢。没有后续报道了，这件事情已经结束了。不会吧，我们都以为你会继续深入呢，怎么就结束了呢？是不是遇到什么麻烦了？有没有麻烦我不知道，就是结束了。至于为什么，我也不清楚。这么多的不知道啊！你就是何一鸣，我真的是很佩服你，就像《合理货》电影里的孤胆英雄一样。不敢当。这是做一个记者应该的。好了，我们开始采访吧。一共三个问题。等我一下。好的。来。那这个呢？是指甲花，又叫凤仙花，开出来的指甲花可以染指甲。来，给你。一会儿把它种在那边。哦，这个呢是太阳花，又叫死不了。来，给你。一会儿把它种在那边。嗯、哦，<笑>你来了。欢迎吗？欢迎。这么大老远来了，哪能不欢迎呢？走，办公室歇一会儿。哎，都端午了，怎么挖坟种树啊？哦，听这里的老农说，童年埋根，来年春天就能发芽了。哦，今天算是长知识了。我能参加吗？<笑>同学们，这位是方先生，今天来一起帮我们绿化的，大家欢迎好不好？好。我和何一鸣先生是老朋友了，就不劳烦李小姐介绍了。<笑>来，满丽，<笑>坐吧。<笑>我是个闲不住的人啊，去年看那些电影明星在选秀影帝以后。我就想，我们这些小姐为什么不能搞些活动呢？许多国家每年都搞些选美，前三名都可以参加人道慈善活动，是很受欢迎的。所以我就搞起来了。嗯，报名的有几十人呢，每个人服装自备，也有穿一样的。我们就请慈善会募捐钱，给大家做。如果这次搞得好，以后每年都搞他一次，为女性自立新生活运动呼吁呼吁，起一点鼓励的作用。不错，很好。这就是新生活运动，大胆自立，新的女性，我很欣赏。哦，对了，后天应该是小芳的生日吧？是啊，你怎么知道？难道你忘了那年清明节我在上海给妈妈上坟？那个时候我来看过你，我记得是五月份。我看到你的时候，你在做一件小衣服，你告诉我是给小孩子做的。那一天我永远不会忘记，因为我第一次知道你已经结婚生子了，并且孩子的父亲去世了。那天我也告诉你，我的太太也去世了。当时我真的有种同病相怜的感觉。那天晚上我写了一大篇日记
，既然你还专程来看过我，还挺有感触的。是啊，我也记得。嗯，后天我带小刚去逛庙会吧，吃碗长寿面，到处转转。逛庙会？我不，我还是不去了。一起去吧。要不我上午来接小刚，下午再送回来，不会有问题的。我不是说你有问题，而是那孩子太顽皮了，我怕你管不了。管不了？我带一个连的士兵去管他，还管不了这个孩子吗？那好吧，你就试试吧。好，试试。嗯、小刚，看叔叔的飞机飞得多高啊！妈妈，你快来看呀！妈妈，你快来看呀！来啊，快来看呐、啊！来，飞喽！呜，呜，呜，墨妈妈，你快来看！我们是不是吵到你了？没有，是你们的笑声把我引到这儿来的。没想到方先生还有另外一面。哪面？童心未泯。哪里来的这么多的轰炸机呀、啊？九公，这、啊、都是我和方叔叔做的。啊、哦，妈妈，九公钓鱼回来了。好好好，哟，舅舅回来了啊！方先生来了，来了来了。哎，九公、啊，方叔叔说后天要带我去庙会玩，还要给我吃面条过生日呢。是吗？对呀、啊。哎，正好，九公今天啊大丰收，看、啊、钓了好多的鱼。方叔叔在咱们家吃饭好不好啊？好，方叔叔在咱们家吃饭喽，<笑>吃饭喽、呃。不了，我还有事情要做，这饭我就不吃了吧。何必客气呢？青、啊、儿，既然已经到了吃饭的时候了，就留方先生吃完饭再走嘛。啊？就是。那，好吧，我留下来吃顿饭。哈哈，杨妈。哦，光叔叔在咱家吃饭喽！好啊，妈，我回来了。回来了，你们两个怎么才回来呀？是不是？嗯、呃，我们去看电影了。爱春，你这张嘴呀、啊，就是改不了。幸亏许小姐是你的表妹，要不又该得罪人了啊！妈，我这是当和事佬呢，也是为了老四好啊。谢谢你，啊，二嫂。妈，我去了，你们慢慢打吧。哎，啊，哎，快去啊！老四是想跟你独处呢。啊，那我去了，伯母，去吧。嗯、妈，这子华跟许家大小姐还真是男才女貌，天生一对儿啊。妈，你们先玩吧，我上去了。小丽，小丽来。哎，看来这回呀、啊。他们俩是真成了，妈，这回呀、啊，您可得给我记一大功了。哼，忘不了你，来，把头。哎，糊了。<笑>哎呦，你怎么又糊了？我不玩了，我去看看他们去啊。哎呀，人家说悄悄话，你去干嘛？快打牌，就是，就是打牌吧。你们陈家真了不起，这花真漂亮。你怎么不去打牌呢？我好像更喜欢和你在一起。可是我想，我想一个人待一会儿行吗？哎，许小姐，他们三缺一，二嫂他们正等着你呢。那我去了。嗯。
可是我不喜欢他。为什么呢？因为他的家庭，他的哥哥，你不觉得他很虚荣，很做作吗？其实他很简单。这么说，你是真爱上他了？我不知道。可妈很喜欢他。那你就屈从了。真的不知道该怎么办，子华，从痛苦中摆脱出来吧，干点有意义的事情吗？啊？可我做不到。子华，你不能这样消沉下去，振作起来。子华，哎，大哥谈什么呢？我们在谈人生，谈爱情呢。谈爱情？<笑>我早说过了。人是要结婚生子，传宗接代的。对，我同意大哥的看法。哎，我不同意，大哥说的太偏激了。现在新女性是男人的后盾，是坚强的支柱，对吗？你们在这儿谈女人，我就不和你们掺和了。等有结果再来告诉我吧。子华，这我就得说说你了。整天对着这个百合花，这是何苦呢？想开点。方先生，路上小心点。好。你也留步吧，今天真的打扰你太久了。哪会呢？小刚今天玩的特别开心，我还得谢谢你们。晚晴，请原谅我的唐突。我一直觉得我们之间有一道难以逾越的鸿沟，虽然他是人为。我请，可是我真的试图跨越过这道鸿沟，但你一直没给我机会啊！你一直把自己封闭起来。我知道你心里的痛苦和伤口，你何必这样苦待自己呢？我请，请相信我。天要黑了，你还是早点回去吧。我请。听我说话好吗？舅舅，坚持住！舅舅，哎，他怎么了？挂号了没有？医生，您给他检查一下吧，就是人要紧。我现在就去挂号啊！医生，你看看他得了什么病啊？好好。吃了什么？也没什么，一些蔬菜。哦，还有红鱼，他吃了不少红鱼。一定是食物中毒，赶快洗胃，准备血清。是。来。谢谢。嗯，是。我往外边说吧。谢谢你，多亏了有你在，要不然舅舅他别说见外的话了。就算是陌路人遇到这种情况，也应该相助吗？我很庆幸能有你这样的朋友，你真是个好人。有些时候，好人不一定会有好报。人生就如一次长途跋涉的旅程，既有坦途，也有坎坷。是啊，其实人生就像一场梦。有美梦，也有噩梦。不过，每个人都希望自己的人生是场美梦。当你醒来的时候，人总要面对现实的。我作为朋友，真的希望你能够美梦成真。真的吗？繁星点点，皓月当空，乌云永远遮不住他们的光辉。生命亦是如此
我相信世间万物不会永远一成不变，事也是如此，感情也是如此。你说呢？色真美。月亮和人的距离为什么这么遥远？是啊，正因为有了距离，人才会珍惜。你说对吗？是吗？就像我们之间的距离呀、啊。你也懂得珍惜啊。不是吗？我很珍惜我们在一起的每一刻。子华，我真的想为你做一切，只要你需要啊。嗯，我知道。太晚了吧？我送你回去吧。嗯。小刚，玩什么呢？妈妈，你看这小鸭多好玩啊！妈妈，我听外婆说你今天要带我去逛庙会玩。嗯，喜欢吗？喜欢呀。小刚，外婆她起床了吗？起床了，她在厨房里包粽子呢。那你先到外面玩一会儿好吗？嗯。妈妈，你快点。嗯，知道了。你一大早啊，把我拉到哪儿去了？这是你回来过的第一个节，当然要好好玩玩。这是我回国后过的第一个节。啊，在国外过节，最想的就是家人。当然啦，五月端午节、八月中秋节、腊月过春节，这都是我们中国人的节日。<笑>还是国内过节热闹。阿<笑>贵、啊，你去那边买点爆竹来放。是，我去买。你看这个。这个啊，太瘦了吧？哎，那个、你看那个。你看那个。你看你。太胖了，小刚。嗯，到前面看看去吧。好，走。你看，这是干什么呀？可以加油啊！两位下的怎么样啊？谁胜谁负啊？啊！哈哈哈哈哎呀，两位还在中盘搏杀呀！哈哈哈！程先生的棋力果然厉害。我看，我不见得有什么便宜。哈哈，看来高桥君轻敌了。子路的棋风看似平淡，但是为中盘做足了铺垫，这一点很像程老先生啊。是啊，父亲的棋艺就是重中盘，不过我学艺不精，到了收官的时候还不定有多少漏呢。要不然，两位就把棋封在这儿，啊，稍微休息会儿，先去用晚餐，之后再来搏杀，怎么样啊？哦，晚餐就不用了。改天再来打扰吧。董事长，请。高桥君，你看。
子路的棋艺如何呀？嗯，思路清楚，中规中矩，欠一点点才起，而且心太软，手筋不硬，有些好大喜功，虚张声势。哼，你这哪像是在讲棋呀、啊？倒像是在讲人的性格。呃、嗯，棋品如人品啊。哦难怪高桥君非要和他下盘棋不可，原来是想探探他的性格呀。子路这个人，心思很重，不大容易了解，加上他对日本人的敌意，从一盘棋里看出来的，比跟他谈上十次都多。嗯，那你看，今天他能来，是不是说明他对日本的敌意并不那么深？嗯，并不见得。他也许也想通过观棋而知人吧。不过，通过这两次见面，我想还是有机会。嗯，你想想，我们目前最大的麻烦是什么？最大的麻烦就是大石滩码头啊。嗯，也许它是解决危机的良策。怎么讲？你想啊。交通部为什么要提高大石滩码头的租金？因为森龙公司是日本公司，交通部把租金提高到一年四十万，这明显是我们不能接受的。对呀、啊，交通部开出天价，分明是想阻止森龙公司续租。现在如果让一家中国的航运公司续租的话，嗯，哦，我明白了。那么这样，我们先站着码头。坚决不搬出去，然后叫程子路出面。哎，对极了。<笑>不过，交通部官员的事情还要继续联系。嗯，这我知道。我们正在寻找机会，准备通过交通部驻上海专员，争取接洽到交通部上层。好，你的关系人可靠吗？可靠。此人姓刘，您上次见过面。与我们是世交。哟西！哎呀，在这儿多清静呢。对啊，办公室里怪闷的。这儿多好啊，阳光这么美，为什么不享受呢？我要是校长啊，我就让所有的学生都来躺一下这草地，让他们能感受一下阳光和空气的味道。所以啊，你是当不了校长的，人家冯校长才是当校长的料呢。打算学文学，哎，你快把那幅画还给我！你真这么粗心大意的，万一弄丢了让他看见。哼，你还说我呢？上次啊，要不是我，那幅画早被他发现了。哼，哎，不过话又说回来了。你说这个冯校长，如果换一身行头，换一种做派，还真是个美人呢。你看是不是？哼，你还随身带着他呢。哎，是不是爱上他了？哎，我可不敢，我怕和他待久了，变得都不会笑了。别逗了你！哎哎哎呀！哎哎哎哎！哎哎哎哎哎，画呢？怎么不见了？哎，刚还在这儿呢，怎么这么久没了？程子思，哎，校长，你这是什么意思？什么什么意思？你自己看吧。校长，如果你觉得这幅画冒犯了你的话呢，那是我的不对。但是，请你相信，我真的没有恶意，我只是觉得很。好奇，或者是闭嘴！我希望以后这种事情不要再发生了。或者是觉得你很漂亮。
，怎么了你？垂头丧气的。那个什么迦南女中啊，我是不想去了。那个冯慧茹校长根本就是个变态嘛，哎，动不动就得训斥一顿，真让人受不了。他训你了？我就画了他几张漫画，他就受不了了，少见多怪嘛。就这么点事儿啊，你就别在意了。如果你连这点委屈都受不了的话，那将来到了国外跟那些外国人打交道，你就更受不了了。那何止是训斥你，啊？根本就是种族歧视。喊救命都不知道向谁喊救命。还是那句话，坚持下去。感伤，幽蓝的恍惚江，最初的